Olha, tô com um pincel e a tinta na mão, mas não sou eu que vou pintar não, viu? A gente veio conhecer o autor dessa obra aqui. O mais interessante é que vocês vão saber como que ele faz tudo isso. Ele tem uma linda história de superação e a gente veio então conhecer ele. É o Leandro. Leandro, prazer. Queria que você falasse então primeiro pra gente. Como é que você faz todas essas obras? Eu pinto com a boca. Eu uso o pincel adaptado, com paletinha. E pinto com a boca. E tudo isso surgiu quando na sua vida? Explica pra gente a sua história. Quando eu tinha 17 anos, tava na praia, sofri um acidente, quebrei o pescoço. E de lá pra cá, fui me adaptando e comecei a pintar. No começo foi como uma terapia. Aí começou a ficar mais profissional. Hoje, meu trabalho é artista plástico. Eu recebo encomendas. Pinta os quadros com a boca. E desenha de tudo, pinta de tudo, conta pra gente. É, no começo foi mais passatempo, né? Aí agora é profissão. No começo eu pintava mais abstrato, <risos> mas aí começou a acumular muito quadro. Aí eu comecei a, a receber fotos de pet e rep reproduzir em quadros. Fiz o primeiro, o pessoal gostou, e agora é uma encomenda atrás da outra de pets. Então, se o pessoal quiser aí algum quadro do seu pet, já sabe para quem mandar que o cara aqui já é profissional em pintar os pets. Já mandei quadro até para fora do Brasil. Fiquei sabendo que você fez uma exposição também fora, né? Tudo isso, então, virou uma, uma superação. Você superou cada etapa aí e hoje trabalha com isso, já apresenta seu trabalho, faz palestras também. Isso. As palestras são motivacionais. Empresa, escola, e eu sempre levo os quadros. E quando tem criança, assim, elas sempre gostam de ver o pintando. Então, acaba estimulando né? E os quadros, hoje é minha profissão, então, o que me dá é o tempo de pintar. Às vezes não sai tão bom, mas eu me esforço o máximo para ser um bom trabalho. E sempre é de coração eu gosto de fazer isso. Como é que é fazer essa pintura? Você falou que usa esse pincel adaptado. Conta pra gente como é que é o processo. Eu sempre tenho um auxiliar do lado pra molhar as tintas pra mim. Eu vou falando as cores e vou pintando, né? Eu vou olhando a foto sempre e vou vai passando ali no... No começo a gente sempre acha que não vai ficar bom. Mas no final eu, eu fico bem satisfeito com, com o trabalho. Eu falar qual que é a sua satisfação em poder fazer tudo isso, em poder colorir né, a vida das pessoas que te pedem esse trabalho e você também ocupando aí o seu tempo e fazendo isso como uma profissão diante de tanta dificuldade que teve aí ainda tão jovem, né? Eu acho que a maior satisfação é você ver quando eu entrego o quadro, ver a emoção da pessoa quando recebe a obra de arte, né? Às vezes o pet já não tá mais aqui, já faleceu, então a pessoa quer uma, uma memória do, do animal. Essa emoção é muito satisfatória, e ver a gratidão da pessoa. E me sentir útil sempre foi muito importante, né? apesar de ter os movimentos do pescoço para baixo, eu sempre quis poder fazer alguma coisa. E a pintura me proporciona essa... Ainda não é uma liberdade financeira, né? De arte não é fácil, mas... Dá pra... Dá pra ganhar o dinheiro pagar as contas, pelo menos. E você, com certeza, leva muita alegria pra todo mundo, né? Que consegue pendurar aí o seu quadro dentro de casa com a imagem dos pets, com muita alegria, com muita cor trazendo felicidade. Parabéns e parabéns pela sua história e por poder compartilhar com a gente aqui. Obrigadão, viu? Eu agradeço, obrigada. E quem quiser encomenda, só mandar recado. Tá dado o recado, hein, pessoal?